Hi friends, welcome to my channel. Today we are tight fitting find no elastic chest collar to them. Then we are first of all we are going to cut chest no. The cloth ni piece ko ali. Ipudu ikada mana ko kunchu atkul padta hai kadandi fitting find ki atkul no first to clear chest no. ला एक्स्ट्रा क्लाथ दिस कुनी इकने ची इकड़ एक पेटी सिचे आलं डिवीट में ना ला सिचे सिंतरवाता इलावस तुंडी काबटी फर्स्ट अपाल सिचे स्कुनो चुड़ैल देवी लोग उल्टा सीधा रोंडू चूस को नहीं स्टिचेस को आली स्ट्रिचेस को आनी, स्ट्रिचेस को न तरवाता पाइन वुडो ओका कुट्टू वेस को आनी मनु, छोड़नी, ओके लाइ दी ओके टाइप तो वुड पतुन नने किन्ह टाइप तो रंडू वेस को आनी इलाव प्रेस चेस को नहीं पाइन खोड़ा ओके स्टिचिंग चेस को आलो अगर इतने मिडिल लोगों को कच्चा का पेट कुना करता आकर पट कुनी ला ये दंग का पट्स को आनी ये कड़वार के इतने अस्तुं दो आकर वार को निची रिमेनिंग क्लाथ में कच्चे इसको आने चुराने चेस कॉली रंडू कोड़ा इलाय ये दना जाइंट लूँटे की ना इधर दंग वेस कॉलेन दोनों में अरे इधर दंग इनको का पार्टिंग गानी इधर दंग गाने फिट चेस कॉल ना चुदा इधर दंग रंडू स्ट्रिच चेस कॉल ने इलास्ट टाइम रंडू कोड़ा पूर्ति का स्ट्रिच चेस कुना तरवाता ये भी फर्स्ट नेट की ये तो साइड � इवी जाइन चेस को अलीला इला पेट को नी टू साइट्स कुड़ा इदे रिदंग जाइन चेस को अली इधर इधर ना युतल साइड गाने जाइंट चेस कॉल स्ट्राइट क्या
రెండు సైడ్లు కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కింది భాగం ఉంటుంది కదండి ఇలా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఇలా తిప్పుకొని ఈ కింది భాగం ఉంది కదండి ఒక వన్ ఇంచ్ మనం లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలా చూడండి అది ఇది క్రాస్ కాబట్టి కొద్దిగా వంకర్లు అందుకు వస్తుందండి ప్రాబ్లం ఏం కాదు చూడండి ఇది ఫిట్టింగ్ ప్యాంట్ కాబట్టి ఈ విధంగా లోపలికి వన్ ఇంచ్ మర్చ్ చేస్తే సరిపోతుందండి అదే నార్మల్ ప్యాంట్ కి తగిన వేరే క్లాత్ తో ఫోల్డింగ్ చేయాలి ఈ విధంగా టూ సైడ్స్ కానీ ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ ఈ విధంగా రెండు పక్కల మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి నీట్ గా వస్తుంది ఓన్లీ వన్ ఇంచ్ మాత్రమే లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పీసెస్ ఉంటాయి కదా వీటిని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూద్దాం అది ఎలాగో ఇలా తీసుకొని ఇలా పెట్టి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి వీటిని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వరకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది స్ట్రైట్ గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడక్కడ సొట్లు వచ్చిన కానీ చాలా నీట్ గా రాదు కాబట్టి మళ్ళీ రివర్స్ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేసి పైన కానీ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే కొంచెం టైట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దాం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇంకొక పీస్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ స్టిచ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్ గా దీన్ని కూడా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా పై పక్కన స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఒకటి ఈ 
విధంగా స్విచ్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది ఈ విధంగా స్విచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని మనకు ముందుగా ఉన్న ఓల్డ్ ఫ్యాంట్ ఉంటుంది కదండి దాని లెంత్ని ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇలా పరుచుకున్న తర్వాత స్ట్రైట్గా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది అనేది ఎక్కడి వరకు అయితే ఉంటుందో అక్కడ ఈ విధంగా ఒక మార్క్ చేసుకోండి తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అటు టూ ఇంచెస్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ విధంగా మనము వేసుకునే దానికి కావాలి కాబట్టి తర్వాత రిమైనింగ్ క్లాత్ని కట్ చేసుకుందాం స్ట్రైట్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రివర్స్ లో తీసుకుని క్లాత్ ని రివర్స్ లో తీసుకొని ఒక వన్ ఇంచ్ యువతలకి యువతలకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం నాడా కుట్టుకుంటాం కదా దానికోసమని కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడి నుంచి అంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అలా వదిలి ఇక్కడి నుంచి స్ట్రిచ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పైన నాడా వస్తుంది మళ్ళీ మనము పెట్టుకోకుండా సపరేట్ గా నీట్ గా సరిపోతుంది కాబట్టి చూడండి అక్కడ కొంచెం రఫ్ చేసి మనం చూసుకోవాలి స్ట్రైట్ గా ఒక స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ముందు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకొక కుట్టు వేసుకుని తర్వాత వీటిని లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి చూపిస్తాను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్ట్రైట్ గా అనుకుని రెండింటిని ఇవి ఉంటాయి కదా ఇలా సపరేట్ చేసి ఇలా మిడిల్ లో కొంచెం ప్రెస్ చేయాలండి అప్పుడు ఇది కొద్దిగా స్ట్రైట్ గా వస్తుంది ఇలా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా మనం ఒక వన్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉంచుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇలా లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి దీని మీద స్టిచ్ చేయాలండి చూడండి అది కింద క్లాత్ కొంచెం లాగ్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే లూజ్ గా వస్తుంది ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ కానీ అదేవిధంగా యూతల్ సైడ్ కానీ చేసుకోవాలి ఇలా పూల్ చేసి
ఫ్రై అయిపోయిన ఈ విధంగా నీట్గా వస్తుందండి మనం చేసుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మనం బొందె కుట్టుకుంటాం కదా ఆ విధంగా చుట్టూ కుట్టుకోవాలి చూడండి ఒక వన్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వన్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా రఫ్ చేసుకున్నట్టుగా ఈ వన్ ఇంచ్ అనేది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి చూద్దాం చుట్టూ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రఫ్ చేయాలండి దీని మీద రెండు వేయకూడదు ఓన్లీ జస్ట్ స్టిచ్ మాత్రమే ఈ విధంగా వస్తుంది ఇలా వస్తుందండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ లోపలికి నాడ ఎక్కించుకోవాలి కాబట్టి ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది కొంచెం ఇలా తీసేయాలి థ్రెడ్ పట్టుకొని లాగేస్తే వచ్చేస్తుందండి ఇది చూడండి ఇలా పట్టుకొని ఇలా అంటే ఏమైనా వచ్చేస్తుంది ఇది ఈ విధంగా ఓపెన్స్ అనేటివి వస్తాయండి అప్పుడు ఇందులో నాడా తీసుకోవచ్చు పూర్తిగా అవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా కొంచెం వచ్చినా కానీ సరిపోతుందండి ఈ విధంగా మనం ఫ్యాన్కి నాడా మాదిరి కుట్టుకోవచ్చు ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత సమంగా పరుచుకున్న తర్వాత ఎక్కడి కరెక్ట్గా మిడిల్ పార్ట్కి వచ్చేలాగా ఇది మిడిల్ పార్ట్ కదండి మిడిల్ పార్ట్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ చిన్న కచ్చకాలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మిడిల్లో కానీ బ్యాక్ సైడ్ కచ్చకా తీసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కుచ్చులు పోసుకోవాలి కాబట్టి అందుకు ఇక్కడ ఒక చిన్న కచ్చకా తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది పూర్తయింది తర్వాత ఇది ఉంది కదండి మామూలుగా మనం మిడిల్లో కుచ్చులు పోసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ కొంచెం కుచ్చులు పోసుకుందాం చూడండి ఎక్కడైతే మనం టెన్ ఇంచెస్ కాబట్టి ఇది ఉండేది చూడండి లెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది ఆ లెవెన్ ఇంచెస్ని ఇక్కడ
లెవెన్ ఇంచెస్ ఎక్కడికైతే వస్తుందో అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదంతా కుచ్చులకు వస్తుంది అనమాట ఫోర్ సైడ్స్ ఇలా మార్క్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే మనం మార్క్ చేసుకున్నామో అక్కడి వరకు మనం కుచ్చులు పోసుకోవాలి మనము చూడండి చిన్న చిన్నగా కుచ్చులు పోసుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా కొన్ని కుచ్చులు పోసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా కుచ్చులు పోసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కానీ పోసుకోవాలి చూడండి టూ సైడ్స్ మనం కుచ్చులు పోసుకోవాలి మనం ఇలా పోసుకున్న తర్వాత దీన్ని దీనికి జాయిన్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంది కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్న కచ్చకాలు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ కచ్చకాలు కరెక్ట్గా రావాలి ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఇది క్లాత్ ఎక్కువ వచ్చినా కూర్చులు పోసేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా ఫస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ తీసుకొని కరెక్ట్గా మనము ఎక్కడైతే ఈ కుట్లు ఉంటాయో ఆ కుట్ల దగ్గరే ఇలా పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వరకు రౌండ్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం దూరము మనము ఎక్కడైతే ఈ కచ్చక పెట్టుకున్నామో ఆ కచ్చక ఇక్కడ దీనికి పెట్టుకున్నాము అవి రెండు కరెక్ట్గా సమానంగా ఒకే చోటుకి వస్తాయో లేదో చూడాలి ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఒకవేళ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న ఇక్కడ మనం కూర్చులు పెట్టేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇవి రెండు సమానంగా వస్తాయి లేదా ఇంకా కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి ఇంకొక పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు సమానంగా వచ్చిన తర్వాత స్ట్రైట్గా అక్కడ నుంచి స్టిచ్చింగ్ చేయాలి చూడండి
ఇట్లా రెండు ఒకే చోటికి రావాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మిడిల్లో మనం ఒక కచ్చకా ఇచ్చుకున్నాం అక్కడికి ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇది రెండు ఒకే షాట్కి వస్తాయి లేదా చూసుకోవాలి తర్వాత రిమైనింగ్ అంతా కుచ్చులు పోసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా పూర్తిగా రౌండ్ అప్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి నేను చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మనం మళ్ళీ కుర్చీ మాత్రమే పోసుకోవచ్చు పూర్తిగా ఇంకొక స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి దీని మీద చూడండి విధంగా వస్తుందండి ఇలా కూర్చుగా తర్వాత లోపల పక్కన మనము స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా కింది వైపు నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ముందుగా తీసుకున్న ఓల్డ్ ప్యాంట్ ఉంటుంది కదండి ఈ లెంత్ ఒకసారి ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో అక్కడి వరకు ఇలా పెట్టుకొని ఇలా మార్క్ చేసుకోండి అక్కడి నుంచి కరెక్ట్గా ఒక వన్ ఇంచ్ స్ట్రైట్గా ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా చూడండి వన్ ఇంచ్ ని స్ట్రైట్ గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ఉండే రెండు కుట్లు కూడా ఒకే షాట్కి రావాలి ఈ స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ కుట్ మీద వచ్చి ఇలా ఆపుకొని తర్వాత
Subscribe to my channel. Thanks for watching my video.